τον καζίνο του Μόντε Κάρλο. Α, έτσι. Πληρωνόμω ναι. τον Βοναπάρτη τη Γαλλία mm. και έχει επιτά... αυτό έχει πληρώσει ένα πλοίο ναι. και δηλαδή, προσφέρει την περιουσία τη. Και είναι παρούσα και προκύβησα Βοναπάρτη, μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα μικρό σχόλιο, ίσω καυστικό, ε, ακούμε όσο και αν πολλέ φορέ έχει ε, ε, ενοχλητικό ή αν θέλετε δεν μας συμφέρει να παραδεχθούμε αυτή την αλήθεια ότι επανειλημμένως άτομα που έρχονται από αυτές τις βασιλικές οικογένειες που πέρασαν από την πατρίδα μας ε, εδόρισαν στην πατρίδα αυτή ε, νοσοκομεία, εδόρισαν ιδρύματα, Ασύνησα εδόρισαν όλα. χρήματα έτσι, ε, 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 έτσι τελείω παρενθετικά Ποια από αυτά θα μπορούσαμε να... Ο Ευαγγελισμός mm. που ίδρυσε η Βασίλισσα Όλγα, το νοσοκομείο, το ρωσικό νοσοκομείο ε, στο Πειραιά, ε, το νοσοκομείο εδώ στο, απέναντι από το ξενοδοχείο, το Κάραβελ, ε, είναι έργο δικό της, mm. η, η φυλακισμένη, τα έργα που έχει κάνει για τους φυλακισμένους, να εκπαιδευτούν και τα mm. Η Βασίλισσα Όλγα ήταν πλέον φιλάνθρωπος. Πλέον φιλάνθρωπος. Υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό ιδρύματα τα οποία ακόμη και σήμερα τα χρησιμοποιούμε εμείς, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βασιλεία, πλην όμως ε, στους αιώνε των αιώνων δεν μπορεί να αμφισβητήσει η ιστορία ότι αυτά ήταν δωρεές που προήλθαν από τους βασιλείς. Οι σύγχρονοι ε, εκπρόσωποι της δημοκρατίας και άρχοντες της δημοκρατίας δεν γνωρίζουν να έχουν δωρήσει το παραμικρό ε, στο Έχουμε κράτος. τους μεγάλους ευεργέτες, όχι άρχοντες, οι άρχοντε είναι για να διοικούν. Για να διοικούν λοιπόν, και εκείνοι διοικούσαν. Ε, εκείνοι διοικούσαν, αλλά προσέφερα και όλα. Αυτό λέω. Ενώ τώρα Έχουμε... μόνο διοικούν και εισπράττουν ουσιαστικά. Ε, ε, δηλαδή ε, από του ε, μεγάλου και τρανού οι οποίοι μα κυβερνούν αυτή τη στιγμή, το μόνο το οποίο γνωρίζουμε όταν γίνεται η δήλωση του πόθεν έσχε. Συγχωρήστε μου, φίλε και φίλοι, αυτή την παρένθεση. Ε, είναι μια ε, προσωρινά ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα, αλλά κάποια πράγματα οφείλουμε να τα πούμε με το όνομά τους, ότι ε, όλοι αυτοί οι κύριοι που μας προκύπτουν από τις εκλογές που γίνονται κάθε τόσο και οι οποίοι κόπτονται ε, εξαιρετικά για να κερδίσουν τη θέση την οποία κατέχουν, ουσιαστικά εισπράττουν και αποταμιεύουν ή στέλνουν στο εξωτερικό αυτά τα οποία κερδίζουν. Δεν έχω ακούσει κάποιον από αυτούς να έχει προσφέρει ε, κάτι συγκεκριμένο εκτό από τους κάποιους λίγους επώνυμους ευεργέτες, ε, οι οποίοι όμως δεν έχουν ε, κάποια κυβερνητική θέση, δεν είναι υπουργοί, δεν είναι πρωθυπουργοί, δεν είναι τίποτα. Ε, και ακούμε ότι δίνουν κάποιο μικρό κομμάτι από την περιουσία τους για λογαριασμό του λαού. Οι κυβερνώντες, οι μάστος πτωχού, δεν έχουν προσφέρει ουσιαστικά ούτε ένα πράσινο φύλλο σε αυτή την ταλέπορη πατρίδα. Ταλέπορη επειδή την κατήντησαν πάλι ταλέπορη, δεν είναι καθόλου ταλέπορη η Ελλάδα. Πλην όμως αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εμείς πολλές φορές καυστικά κατηγορούμε και διαγράφουμε, άφησαν κάποια κλειδιά που στου αιώνε των αιώνων θα φέρει το όνομά του, είτε μας αρέσει είτε όχι. Τελείω αντικειμενικά κρίνουμε. Χωρί προσδιορισμού ούτε υπέρ ούτε κατά. Mm -hmm. Δεν είναι πολιτικό το βιβλίο. Έχει να κάνει με την ιστορία μια γυναίκα. Mm -hmm. ε, συμπτωματικά προέρχεται από αυτό το χώρο. Είναι σχηματισμένο με τέτοιο τρόπο. Είναι στημένο, θα έλεγα, ω ένα λογοτεχνικό, αν θέλετε, ντοκιμαντέρ. Mm -hmm. Δηλαδή, κάθε κεφάλαιο έχει μια σειρά φωτογράφια όπου ο αναγνώστη να μπορεί να βλέπει αυτά που διαβάζει. Πολύ μπορούμε όμως. να το πούμε και έτσι, Πολύ ε, και να είναι συνεχώς μέσα στην ιστορία. Καθώς στο πέρασμα αυτής της γυναίκας από την ιστορία έχουμε ιστορικά γεγονότα. Έτσι. Και απλώς λέμε τι συνέβηκε σε αυτούς τους ανθρώπους mm -hmm. κατά τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Ε, ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην στιγμή εκείνη όπου ε, έχουμε περάσει πλέον τα, και τη Θεσσαλονίκη, έχουμε φτάσει πιο ψηλά. Έχουμε καταλάβει ναι. τη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Ε, έχει μεταφερθεί, στρα... έχει δολοφονηθεί ο βασιλιάς Γεώργιος και έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, mm -hmm. ε, ο Άλφα. Ο Άλφα. Και... Αλλά ο βασιλιάς συμμετέχει, δεν υπάρχει βασιλιάς άλλος στην ιστορία που είναι παρόν σε μέτωπο. Πράγματι. Είναι Πράγματι. παρόν mm -hmm. και εκεί έχει πάθει και την πλευρίτητα mm -hmm. από την οποία τελικά απεβίωσε. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Πώς συνεχίζεται η ιστορία μας. Η ιστορία μας συνεχίζεται με την απέλαση των πριγκίπων από την Ελλάδα. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, 
έρχεται ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αμέσω μετά, το 1914. Ναι. Το 1914 ε, γίνεται, όπω γνωρίζουμε, είναι η έναρξη του Αλφα Παγκοσμίου Πολέμου. Να μην τα πολύ λόγω, δεν είναι. Εδώ βλέπουμε την Αλίκη και τον Ανδρέα κατά του Βαλκανού. Και είναι η φωτογραφία τη Αλήκη ω νοσοκόμο. Είναι μάλιστα. αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, 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 τη διακρίνουμε ναι. ότι είναι πριν όχι. όχι σε καμία περίπτωση. Ναι. Εδώ θα δούμε μία σειρά. Σε μία κοινή νοσοκόμα, ναι. Ακριβώ. Ναι. Ο πριν κύπη ναι. Θα δούμε μία σειρά από διαφάνειε mm. πώ ήταν αυτό το κινητό νοσοκομείο. Mm -hmm. Βλέπουμε του τραυματιοφόρου. Αν θα μπορούσαμε κινού... να αφαιρέσουμε την δική μα εικόνα και να βλέπουμε μόνο αυτέ τι εικόνε. Θα κινούν στα χέρια του τραυματίε, διότι δεν υπάρχουν δρόμοι. Εδώ είναι η πριγκίπισσα Αλίκη αριστερά πάνω, δεξιά στην οθόνη μας πάνω στο αυτοκίνητο και πίσω είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει επιταχθεί για να είναι νοσηλευτικό κέντρο. Mm. Εδώ μπροστά η πρώτη νοσοκόμα είναι η πριγκίπισσα Αλίκη, είναι το συζήτιο βλέπουμε τους τραυματίες. Μάλιστα. Εδώ ένα νοσοκομείο Πρόχειο. το οποίο αποτελείται από αντίσκηνα στην ναι, ουσία, ναι. το οποίο στείνονται και ξεστείνονται, mm -hmm. καταβλίζονται δηλαδή εδώ το εσωτερικό όπως ήταν. Και ερχόμαστε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ουδέτερη, να το νοσοκομείο της Πρικυπίσης Αλήκης στη Θεσσαλονίκη. Α, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το κτίριο. Το έχουν εγκρεμίσει, ε? Ναι. ναι. Μια ωραιότατη βίλα. Ναι. Εδώ η Πριγκίπη Σαλίκη στα αριστερά μα. Mm -hmm. Έχει τιμηθεί μάλιστα με το ε, Σταυρό, με ένα παράσημο από το, από το βασιλέα ε, Γεώργιο τον Πέμπτο τη Αγγλία. Mm -hmm. Εδώ βλέπουμε στα υψίπεδα του, της Υπήρου. Ο, η Πριγκίπη Σαλίκη είναι η δεύτερη στη διαφάνειά μα στη σειρά. Mm -hmm. Εδώ ο Κωνσταντή είναι ο Γένεια πλήν του Βασιλείου Γεωργίου, ο οποίο έχει πεθάνει, ναι. και ο Κωνσταντίνο στο κέντρο είναι Βασιλομή, το Ρόλγα, έχει γίνει βασιλιά ο Κωνσταντίνο. Εδώ είναι οι δύο στρατορχικέ ράβδοι. Mm. Η κόκκινη, προσέξτε, ο βασιλιά Κωνσταντίνο μετά του Βαλκανικού πολέμου δεν υπήρχε στρατάρχη, αξίωμα στρατάρχου. Ναι. Και του απονέμει ο Ελευθέρω Βενιζέλο ω αρχηγό του κράτου, ω πρωθυπουργό και υπουργό του στρατιωτικού. Κατασκευάζουν μια στραταρχική ράβδο να του την απονείμει. Όμω, άρχισε πολύ, διότι πρόλαβε ο Κάιζερ τη Γερμανία, τέτοια ήταν η στρατηγική που ασκούσε, που τον κάλεσε στο Βερολίνο και το απένιμε τη γερμανική στραταρχική ράβδο. Τον έκανε δηλαδή στρατάρχη του γερμανικού στρατού. Mm. Φανταστείτε, Φανταστεί. αυτό έχει συμβεί το Σεπτέμβριο μετά τους Βαλκανικούς του Βαλκανικού του 2013 mm. και τον Απρίλιο του 2014 έδεσε και η Ελλάδα να τον κάνει στρατάρχη. Εντάξει. Ε, Κάλλιο αργά, πάρα ποτέ. Ε, πάρα ποτέ. Ε, ναι. ε, επομένως, είχαμε μείνει τώρα στους, ε, στο πρώτο παγκόσμιο, στο πρώτο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. πόλεμο. Τι, ναι. συμβαίνει. Τι συμβαίνει εκεί. Η Ελλάδα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, διατηρεί μια ουδετερότητα ε, της χώρας, mm -hmm. διότι έχει, ε, προ, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα έχει διπλασιαστεί σε πληθυσμό, έτσι, έχει κατακτηθεί και η Μακεδονία, ε, έχει κερδίσει την Ελλάδα που έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Συν τη, Συν τη Βόρειο Ήπειρο. Συν τη Βόρειο Ήπειρο. Και αρνεί το να την παραδώσει και λέγε θα παρατηθώ από το θρόνο. Δεν φεύγω. Mm. Αλλά φυσικά η πολιτική εξουσία είναι και από το βασιλιά. Mm -hmm. ε, έτσι και την mm. πολιτική εξουσία ασκούσε τότε το κόμμα των φιλελευθέρων, του Βενιζέλου mm. και η στρατηγική της εποχής ήταν ότι ε, ο ελληνικός στρατός έπρεπε να αποχωρήσει από τη Βόρειο Ήπειρο. Oh. Βλέπετε η Ελλάδα πάει λίγο λοξά στο χάρτη. Mm. Ε, εν πάση περιπτώσει, mm. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα, έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Μένουμε λοιπόν στο σημείο ότι... Ε... Και το 1917 ναι. γίνεται ένας, ε, έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, οι Βρετανοί, οι Άγγλο, Γάλλοι, ας πούμε, κάνουν ναυτικό αποκλεισμό, λιμοκτονεί ο πληθυσμός mm. και παρετείται ο βασιλεύς Κωνσταντίνος από το θρόνο mm. και οφείλει να απομακρυνθεί. Ah. Υποχρεούνται σε παρέτηση από το Σιμάδο. Και οι πρίγκιπε, γιατί είπατε ότι πρέπει να απελαβούν. Όλη η βασιλική οικογένεια mm. πρέπει να αποχωρήσει. Mm. Γιατί, ε, καταρχήν, ο βασιλιά Κωνσταντίνο έχει τρει γιου: τον Γιώργιο, τον Αλέξανδρο και τον Παύλο. Mm. Και τρει έγιναν βασιλεί, έτσι. Mm. Ο Γιώργιο πρέπει να απομακρυνθεί κατά του Άγγλου, γιατί είναι γερμανόφιλο. Mm. Και ποιο μένει, μένει ο δεύτερο, ο Αλέξανδρο, ο οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί ποτέ να κυβερνήσει, διότι το κράτος είναι βασιλευόμενη δημοκρατία
και πρέπει να έχει αρχηγό του κράτου. Ε, 